。姐，我自己把成绩提上去还不行吗？你就别管我了。哎呀，快点！啊，姐，你是不是要带我去找补习班啊？我才不管那冤枉钱呢，但我找到了更适合你的补习班。好，姐。哎呀，闭嘴，没得事。来，小杰。奶奶。哎，你干嘛去？啊？我正想着今天不做饭，到你们家买点好吃的呢。您去啊，我妈在呢，让她给您打折。哦，就当谢谢陈麦东照顾我们家庄严。不用了，是不用。今后啊，咱们一家人不说两家话。一家人什么意思啊？意思就是啊，你姐姐庄杰和我孙子陈麦东，他们注定要结婚的。缘分这东西啊。谁也拗不过的，你走火入魔了吧？哎，等等等，过来，来来来，哎，这这，哎，哎，小杰啊，哎，你别嫌奶奶说话太直啊，你们都是大人嘛，没什么不好意思的，我替你们测算过。哎，奶奶，咱不信封建迷信那一套。哎，好，那我们说点客观唯物的，你是不是单身吧？你跟我们家东子年龄相仿，也算是知根知底吧。<笑>那不就得了？你看他仪表堂堂，你貌美如花，没有理由不凑在一块试试。<笑>奶奶，谢谢您看得上我。实不相瞒，我确实对您孙子挺有好感的。高中的时候啊，我就觉得陈麦东不错，但那都是好早以前的事情了。科学家不是说了吗？人体细胞每七年更新一回。我们现在等于换了个人，早没旧情了，跟陌生人没有区别。那更好啊，重新来一遍，还新鲜呢。我这趟回南平呢，就是休假的，很快我就要回上海了。我跟陈麦东呢，也只能是朋友，不能耽误他。谢了。那个，哎，哎，哎，小金啊，我跟你说啊，我说的是真的，你们两个人真的是天注定的。谢了，谢你个兔。走了。奶奶，第二回了，你能不能别总干这么让人尴尬的事情？我跟庄杰真不熟，你少管我。啊，奶奶，凭良心讲。之前我对哪个姑娘使过这么大劲儿啊？你怎么就偏偏盯上人家庄杰了呢？是不是林奶奶给您下什么咒了？哎，你别血口喷人啊！林妹妹最近啊，光带着我读诗来着，还读诗，听着就吓人。读什么诗啊？陈麦东，僭越了，还轮到你来考我、啊？不敢，我就想帮你翻译翻译，这兴许能翻译出一个跟庄杰没关系的版本。天机不可泄露，这事儿在我心里已经定下。你自己不行动，我就舍了老脸替你追小杰。奶奶，奶奶，你能不能别胡闹了？行啊，那第二个办法，把你爹妈都叫回来，带上他们各自再婚对象、家庭成员，我们正式的召开一个家庭会议，聊聊你的个人问题。不用这么大费周章。你现在知道，什么才叫胡来了吧？行，我会认真考虑的。哎，小子，追女孩的本事，没生疏吧？哼，向来没这个本事，都是姑娘追我。让你转，我让你再给我转，臭小子！哎哎，何娘娘这次是正在学习，我看那白板上好像都画满了。真的假的呀？真的。
他那学霸班长有神通啊，一下午的功夫能让个学渣转性。这叫因材施教。何天鸟是个颜控，他那班长啊，品行正，长得好，那被他带着学肯定来劲儿了。真棒！关键是人家为什么愿意啊？庄姐，你又上大招了吧？最会贬低自己家孩子。那何鸟鸟要是想讨谁喜欢，黑白无常都拦不住。哎呦，鬼机灵能当饭吃啊！你姐肯定是又破费了，肯定不能空着手啊！给孩子拿点补品，但人家也不图这个，主要是感激我给孩子爷爷联系了省医院的体检，拿的内部价。你看看，你看这年头啊，哄人都得哄到心坎上，啥都不懂，以为当个画家，一门心思抱个画板就行了，不懂人情世故，你一幅画你都卖不出去，那不有我姐呢吗？他能把河南鸟都推销出去，还能卖不出去我呀？哎，你巫医让你明天赴镇长的约，你去不去？给个准话。我不懂人情世故，让我姐代表我。哎，行行，我去。庄爷，你趁热打铁，盯一下河南鸟学习啊。好。碎碎的，哥，你现在有两个选择，要么坐这安静当观众，要么跟我一起解题。有两个都不选，你肯定有作妖了。妈，哥，想必你不认识这人。我怎么不认识？东哥。他是个了不起的人，这几天连你都搞定了，什么就搞定了？你这都从哪打听到人这些隐私的？咱姐和这陈麦东绝对不能在一起。为什么？是因为咱姐今天不小心说漏了一句话。我确实对您孙子挺有好感的，但那都是好早以前的事情了。什么？是不是很蹊跷？可是咱俩都被蒙在鼓里呢。我差点被你绕进去。咱姐转来南平念高中那年，我才四岁，你都还没出生呢，你知道才有鬼？这不是重点，关键是咱姐向来惨的，为什么从来没提过这初恋？初恋？这怎么又给定了性了？哥，他俩从高中就不清不楚的，上三届下三届都知道，你说为什么这么明白？不就是因为不搭？反正我现在有充分的理由怀疑，陈麦东，这么多年一直潜伏在咱姐心里。你明明就在力量 PUA 着咱姐，导致她至今单身。过过，没有没有啊？谁发的牌？哎，来了，溜。兰花，今儿这么闲着？走走走，六，十，十，小单，大单，你说，走，过过过过过，来，对发。今儿又被奶奶收拾了，往我这儿躲是吧？闭嘴。哎，东子，我怎么听说咱奶奶都当街拦人了呢？你瞪我也没用，咱这镇就这么大点儿，什么新鲜事儿，俩小时传遍了。<笑>别往我耳朵里传就行。哎，知道东子奶奶拦的是谁吗？谁呀？庄杰。就是高一转怎么办？推问题那个。哦哦，他呀。嗯。得了吧，我前两天在大街上见着一回，那腿跟没事人一样。要不说这大城市的医疗手段就是了不得。这不废话吗？小时候我见他腿，我都不敢和他说话的，就感觉他的性格可可阴郁，可阴郁的。这换个话题，有换话题话题啊！哎，一个四六。现在这个庄杰啊，可不同往日了，往那人堆里去站，那叫一个打样，那叫一个漂亮。
怪不得咱奶奶跟着了魔似的。<笑>我都说了，换个话题。陈麦东，你也不知好歹啊！我们现在这心情，那就跟奶奶是一模一样啊！你在高中的时候，怎么说也是个叱咤风云啊，以脾气臭、拳头硬著称的富二代啊。嗯，现在呢，滞销品了，怎么回事呢？要我说。跟这庄杰，再续前缘得了，再续前缘个屁！还不是你们几个瞎传的？嗯，谁瞎传了？我们可不敢啊！你俩那是无风不起浪，不起浪啊！说话就说话，别动手啊！陈麦东，你在单位人模狗样的，人家怎么来我们这儿还这副德行啊？逼我把话点破是吧？你点。今天你要是不把我点破了，我就把你给点了。哎，干嘛？走走走走走！哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别节表演又不是马戏团，待会儿嗓子全都喊哑了。拍张照。对了，老师，咱班还缺两棵树呢。不说了，让宋薇和李阳演吗？他俩不干，嫌没词，非要挤进去演卫兵。嗯。庄杰，你愿意参与一下吗？也给自己的高中生活留下点有趣的记忆。但不勉强啊！如果你怕累的话，我可以。但不是需要两棵树吗？一棵也可以的，重在参与嘛。陈麦东吧，他也没决算呢。我和他演两棵树。陈麦东。难得庄杰参加一次集体活动，你也别装病了，就陪他演树吧，行吗？行。迟到吧，扯杰来了，不晚不晚，没迟到啊！哎，快找地儿坐。哎呀，吴姨，着急做什么呀？我这工作平时就是跑来跑去的，习惯了。大家好啊，我是庄杰。哎，宋欣然对吧？咱镇上第一个学阿拉伯语专业的，待会儿扫个微信啊。你现在干什么工作呢？嗨，我这工作了几年，总觉得力不从心，现在专心考博呢。
太难学了。我这一怨傻三年，大学说的单词都忘光了。<笑>我也是，我现在一看书就困。嗨，该是哪块料是哪块料，把孩子养好也是本事呀。来来来，咱们也扫个微信，哎，扫我。哎，庄姐。你在哪儿高就呢？我还是老样子，毕业之后就没换过，还在法国那家公司倒腾医疗产品呢。还是你们这些高级白领好，我们这做生意的劳心劳力，毕业没几年，全是白头发。嗨<笑>，管他黑的白的呢，有头发总比我这秃了的强。哎呀，给我扎一下。干什么都不容易呀、啊。说真的，各位以后啊有医疗方面的需求，尽管来问我。我虽然谈不上多专业，但耳濡目染的也学了不老少，都是一个镇上的，互相多帮衬。对。多个朋友多条路，大家建个群，日后多联系。就是的，在外面待久了吧，发现还是这些老同学、老朋友最亲。三百六十行，<笑>行行有朋友，至少交流几句，不花冤枉钱嘛。来，老同学，加个微信。嗯、我这个行业你也想加？你这个行业为什么不能加？出来得及，手机落在殡仪馆。意思，大家久等了啊！哎，镇长，人都到齐了。好，这是咱们镇上的这些特产，给大家尝尝啊！哎，感谢镇长给大家带来了家乡的味道。好，谢谢镇长。哎，大家好，大家好，大家好都坐，都坐，哎，都坐。好好好好。其实呢，谢谢，早就想约大家坐坐了。本来呢，想放在春节，没想到咱们劳动节人就齐了。那咱们就择日不如撞日。我知道在座很多人呢，生于难平，长于难平。但是恕我直言啊，你们却未必真正的了解故乡，也未必知道这里有多么急迫的需要你们。什么？我们大家都知道，南平挺富，有上市的药厂、大型的电器厂和驰名中外的瓷器厂，旅游业、养殖业也都是可圈可点。这吹牛的话我就不多说了，还是说点儿忧心的吧。咱们的药厂呢，计划在五年之内迁往市里，这直接造成上千人的失业。咱们的旅游业呢，也不像外界传的这么邪乎，也存在淡旺季落差比较大的问题。还有就是在建的这个工业区，这一排一排的厂房空在那儿啊。所以我呢，在这里真诚的向大家寻求帮助，以你们的眼界和知识。帮镇上想想出路。咱们镇缺的不是钱，是人才。你们这些有能力的年轻人啊，考出去很难再回来。我呢，不奢求你们能留下来，只是希望你们能够经常的回头看看家乡，献计献策，帮帮镇上，我就不胜感激了。啊，另外，我在这里要隆重的介绍一下陈麦东。他是第一个愿意从大城市回来，一边照顾奶奶，一边切实帮镇上干事的青年才俊，且从事的是伟大的殡仪工作。咱们镇里总有孤寡老人，去世很多天了才被发现，但是自从他回来之后，不仅让逝者有了尊严。更帮助了咱们的养老院和在册的孤寡老人，连省里都专门派人来学习。这就是我刚才说的，只要我们有了人才，所有的困难都会迎刃而解。哎，但是没能让这么稀缺的人才找到对象，是我们镇上的失职啊。所以正好今天大家都来了。单身的，左右互相看一看。咱们能内部解决的就内部解决嘛，咱们肥水不流外人田嘛，是吧？<笑>谁单身谁心里清楚。别逼着我点你们的名啊
，你们不着急，你们家长可真都急死了。当然，这也是镇上的头等大事儿。张姐没完了是不信你们看看吴主任。啊、那急的头上的川字纹都出来了。哎呀，<笑>好了，那我今天就说这么多。哎，我还有个会，你们别着急走。哎，你们可以多沟通啊，多交流啊，你们聊起来，好吧？那我就先走了。啊、店长辛苦，好，好，大家再见啊，再见。不是他们聊了，好的好的，好，别着急走啊，马上回来啊，好好聊聊。特色。开车了吗？开了，单位的车。什么意思？运尸车、嗯。行，不打扰你了，回见吧你。自讨苦吃。我这接受枪不是新材料吗？这才大半年呀，哥，你是不是蒙我呢？不是，那肯定是磨损变形了呀，那不然我能撞一下我就走不了道了。啊，什么叫我走路太潇洒了？你别跟我拼。我知道有垂直减震，还有旋转扭力的功能，否则我能被你讹那么多钱？是是是是，回回上海再给你算账上车。爱过，记忆的光像盏的色光。落在时光，随风看一片月光，这个夜的重量，就算错过一张脸，越来越沉。
听衣服就可以了。那不危险吗？还挺亲密。嘿，你个大男人还怕搂腰，有赘肉啊！你现在话怎么这么多？我本来话就很多啊。你小时候可不这样。怎么样？自来熟。不好吗？你没发现我刚凭一己之力扭转了尴尬的开会气氛吗？求你还是安静点吧，至少没那么烦人。不会啊，我觉得大家都很喜欢我呀。陈麦东，你是不是有一点不自在？哎，陈麦东，你不会真的以为我对你还有旧情吧？说实话，我在高铁上看见你的时候，虽然没有立刻认出来是你，但是我的心里还是小鹿乱撞了一下。我心想，这个男的清新脱俗啊，长得像我的理想型。仔细一看，哎，陈麦东，我的旧情人，干嘛急刹呀？下车，把你拐箱给我。你哪只眼睛看到我现在还拄拐了？不是我说你两句，怎么还抢劫？你说我疯？报警了！哎，你说我这年纪，你老喂我吃甜的，是不是不安好心啊？我说你这个岁数，我不让你吃甜的，那才叫不安好心。<笑>真的是老了呀，走在街上啊，都是奶奶奶奶的叫。时间呢，就是一座桥，每个人都要从这一头走到那一头。我们俩的年纪呢，也差不多走到那一头了。就让我们翘着二郎腿，等着他们过来。说是这么说呀，可是时代不同了，咱在对岸等着的，本想看对面的热闹，然后传授点经验啥的。现在我总觉得自己好像没啥用啊。好多事儿吧，都得孙子教呢。这年纪越大呀，困惑就越多，所以啊，老想着算一算。哎，说到这儿啊，咱们那个看图说话的卡呀，的确是胡扯、啊。后来呀、啊，我就云山雾罩的硬唬他们，说这是上天注定。<笑>你能唬得住他们，也算是一种缘分。<笑>也不知道为什么，我就是喜欢小杰。觉得他像年轻时候的我，嗯，可是后来吧，他掏心窝子跟我说，他不想待在镇上，是要回上海，我又觉得不像我了，我这辈子啊，都在镇上晃，到现在都觉得有山有水有房有屋，再有个贴心人就是好归宿。你说那大城市都是钢筋水泥，闹闹哄哄的，有什么好啊？你呀。不能拿自己的心境和现在的女孩子相比，他们这一代人精神都很独立的，他们想要的归宿就是身和心都有所依。哎，说到这儿，你带我读的那首诗，真是太应景了。我身本无乡，心安是归处。哎呀，对小杰而言呢、啊。南平好山好水的，留住他的身应该不难，就看我们家东子有没有这个福气留下他的心喽。这麦东可真狠，这包比我都贵。张杰。刚才看你踹人的时候，腿挺好啊。<笑>那是个肾上腺素，懂吗？不过话说回来，我这定制的假肢也不是白给的。下午接受枪出了点问题，磨一阵，还是能继续穿的。所以，你是在故意逗我？你不会以为我故意？逗你？你说哪部分啊？我装瘸，还是那句“你是我的理想型和旧情人”啊？